，云景云先生。一跃赶汉云社当家，只一眼给我的感觉便是惊艳。哪怕我一个此前对京剧戏曲并不感兴趣的人，也在一睹云先生容颜之后，就此折服在我国四大国粹之一的京剧文化下。爱游戏，爱生活，原神冷知识，欢乐多。大家好，我是你们的新星星星魂，是一名干啥啥不行吃饭地名的硬核肥宅。这一期是原神冷知识云先生专场，个人查找了一些关于云景身上的细节知识点，以及许多大佬的考据资料，在这里做一个简单的整理和分享。所有的资料取材都会列在视频结尾，并且个人考据不代表官方说法，如果有错误也欢迎指出并谅解。那么一月弹幕走起来，让我们直接开始。首先了解一下四大国粹，目前普遍认为的四大国粹是中国武术、中国医学、中国京剧、中国书法。另一个说法是孙中山先生提出的“中国京剧、中国国画、中国医学、中国烹饪”，但不论如何，京剧都在其中，可见其地位。先从云先生的称号“红书婵娟”开始说起吧。“红书”指的是红学书，也就是红地毯。以前戏台演出常铺红色的地毯，因此以“红书”代称戏台。婵娟咱们就很熟悉了，可以指月亮或者美丽的女子，这里肯定是指后者，象征了云锦是戏台上最美丽闪耀的存在。哎，这还有个陈世祥的弟弟正在喝茶看戏呢。云锦的云是姓氏，作为戏曲名家，被人尊称为云先生，因为打者为先，不分性别。名字中的“锦”字，意思是泥土、粘土。若作为颜色，锦色就是淡紫色。到期的一个剩余物副本就叫“锦色之庭”，所以云锦的整体色调都是紫色为主，配合代表土的颜系神之眼，光“锦”一字便涵盖了诸多内容。云锦整体配色取自京剧服饰制作的上下五色。其中上五色是红绿黑白黄，下五色是紫粉宝蓝湖色秋香色。云锦取了其中上五色的白，下五色的粉苦紫，而色彩其实象征了角色的社会地位、品行与年龄。紫色象征高贵，白色、粉色、湖色象征年轻俊美，都很符合云锦的角色定位。云锦的形象设计取自传统戏曲的行当，戏曲行当分为生旦净末丑，云锦的形象自然是其中代表女性的旦，而旦行也分为了诸如正旦、花旦、刀马旦、武旦等。至于云锦是哪一个，我们可以先看看其他地方的设计。首先从头开始，相信一路演最引人注目的是头上的彩色龙球，这可不是三彩团子，这几个龙球叫做英雄胆，顾名思义是给武侠英雄的角色专用，一般是七个一组，分两层，叫七星蛾子。不过云锦这里只有一层，莫不是真被雷电将军吃了几个？英雄胆是粉湖白山色。也符合上面所说的整体色调，是上下五色中适合云锦的颜色。云锦的眼角眼影相比其他角色都更为上挑，这是京剧演员的化妆手法勒头，为的是塑造角色形象，提高角色的精细神，表现出秀眉露鬓、凤眼传情的样子。身后两根胡色的麻花辫也不是云锦自己的头发，是京剧化妆所佩戴的线椅子，都是为了塑造角色用的。帽子前的白色边可能是京剧化妆中的戴网子，后面的部分带有横簪和发垫。这些的目的是修饰角色头型，然后包一层水纱，固定头上的装饰。正常还有一个戴头面的装饰，在云锦身上似乎没有体现。不过因为云锦本身是武旦，不需要过多的头面，以及这一身是长服而不是戏服，所以省略也没有问题。最后戴上英雄胆，云锦的头部罩装就完成了。那咱接着聊一下云锦的衣服。传统京剧戏服分为马、配、靠、者、衣五大类。云锦的服装大多设计都参考自靠。靠指的就是武将铠甲样式的服装。云锦使用技能“炫云开相”时，身后出现的旗子叫靠旗，也叫护背旗。在古代战争中，的确有士兵会带着靠旗与敌人战斗，能分辨敌我，也能鼓舞士气。云锦开镜的后出现靠旗，宛如一支支军队在其身后一般，也象征了云锦并不是一个人在战斗，而是作为辅助与其他角色一同上阵。靠旗只在战斗状态下才会插上，所以云锦平时身后是不会有靠旗的。云锦的靠旗名为飞云旗。在飞云旗的图案徽记上，带有中国传统纹样如意云纹的元素，有万事顺意、吉祥如意的寓意。补充个奇怪的冷知识：如意其实是古时候对痒痒挠的称呼，就是挠痒痒舒坦了，顺了自己的心意了，就有了如意的称呼，代表好运、好兆头。把如意云纹用在靠旗上，也相当于是对出战的祝福。胸口、袖口以及裙角点缀的这些绳结，应该是中国传统绳结——醋浆草结，寓意是幸福吉祥，和上面云纹一样，都是祥瑞之意。肩上的披风是云肩，领口的是靠领。云肩上的白毛是戏曲盔头的饰物配件，虎尾，都在传统的基础上做了调整。比如云锦的云肩是莲花花瓣的样子，上面的花纹也是莲花纹。其他袖口的编花以及裙子上的云纹，也多为年轻人的戏服上才有。袖口狭小收窄，也是靠服饰的特征之一。腰部的腰扣和腹吞，大概是参考了靠组的设计。
炮组织的铆钉应该是取自铆钉铠，包括裙子是由战裙替代的武将角色下甲，原本女炮下方应该有比较多的飘带，以及女炮靠腿处挂的穗子，在这里都做了调整，而真人精简之余又美观大气。云锦的紫色丝袜大概也是取自戏服袄裤中的彩裤，这是各行角色均可用的，无需考虑角色身份。以上各组服装细节都可以体现出角色设计时候的用心，大概可以得出云锦的行当设计是刀马旦，整体在保留传统的基础上做了许多修改与调整。聊完了服饰细节，来说说其他方面。云锦的第四武下平 A。以及重击。元素战技，元素爆发之后，都会有戏曲打锣的声音。这些攻击动作结束后的姿势，也都是京剧戏曲中的经典动作。两段待机动作也是一样。云锦戏曲唱将部分的配音是杨洋老师，国家一级演员，毕业于上海戏剧学院戏曲学院，曾获第七届全国青年京剧演员电视大赛银奖，第五届全国青年京剧演员电视大赛银评奖。总之，用一个字评价就是专业。只是除开剧情部分外，我们能听到的唱腔语音并不多。闲聊的清唱。云禅卷来，花禅卷，风流尽在山水间。下雪。哎呀，冬夏莫凉。以及加入队伍才有。最后回到云锦个人身上，看起来仙气飘飘，即被传统的戏班头牌。其实非常喜欢新年的摇滚，自身在传统文化上有成就，其实也不影响自己喜欢来自外域的文化风貌。也与印象中古板成就的老戏剧演员不同，云锦活泼可爱，也喜欢各种新奇事物，将年轻人与传统文化相结合，在新一代的人手中焕发新的光彩。游戏中如此，现实中也应是如此。以这次云锦作为契机。会让更多人有兴趣去了解这些传统文化，再借由我们之手去创新与改进，成为符合年轻人喜欢的文化。这便是云锦出现的意义，也包括像《神女披冠》中，并不只有我国的传统乐器进行演奏，保留传统文化精神的同时，融入了更多元的内容，用中华文明几千年来的沉淀，吸纳与包容其他文明的文化内容。将戏剧戏曲的文化深深的震撼到每一个看到云锦、看到神女披冠的人，在国内引起广泛讨论的同时，也引爆了海外玩家对中国戏曲文化的浓烈兴趣。传统文化之所以是传统文化，就是因为代代传承下来，要传承就不可避免的有改进和创新。每一个时代的人的审美和喜好都会有变化，不可能强加到他们去接受不感兴趣的文化内容。以传统文化为主体，融入当前大多数人喜欢的内容作为点缀，新旧结合，交相呼应。既有传统戏曲的底蕴，又有潮流文化的兴起，不必担心这些新奇的内容会喧宾夺主、遮掩光芒。我们中华文化传承至今，一直也不畏惧来自其他文化的冲击，我们不应该去抗拒，反而可以将其吸纳后融为己用。从古至今便是如此，不断的包容与吸收，将外来的变成自己的，将经典的变成流行的，将传统的变成现代的，将民族的变成世界的。唢呐与二胡也是从其他民族和地域流传来的，最后都成为了中华文化的一部分。所以，我们不需要，也不应该去畏惧，因为我们有足够的文化底蕴和自信。他们的文化冲击无法撼动我们脚下数千年沉淀下来的基石。看似汹涌的海浪，不过在我们脚下掀起了一点浪花。好的，那么以上就是本期视频正片内容了。不知道你们觉得怎么样？麻烦动动手指让我看到吧。如果喜欢我的视频，请要记得一键三连并关注这个很奇的 UP， 带你长奇怪知识以及快乐元神。最后，感谢你陪伴的时间，期待下一次更好的相见。鹤归，茫茫天地无依靠，孤身离去。今日再会，新朋旧友坐满堂，共聚此时。